பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் இன்று ஈதுல் ஃபித்தர் நோன்பு பெருநாளை கொண்டாடுகிற நம்மவர்கள் எல்லோருக்கும் ஈத் முபாரக் வாழ்த்துக்களை சமர்ப்பிப்பதில் நான் பெருமிதம் அடைகிறேன் உங்கள் எல்லோருக்கும் வந்திருக்கின்ற இந்த ஈத் இந்த நோன்பு பெருநாள் வித்தியாசமானது கடந்த காலங்களில் போலல்லாமல் பலவிதமான சவால்களுக்கு நாங்கள் முகங்கொடுத்து கொண்டிருந்தாலும் இம்முறை கடந்த மூன்று மாத காலமாக கோவிட் பத்தொன்பது என்கின்ற ஒரு வைரஸின் பரவலினால் முழு உலகுமே ஸ்தம்பிதமடைந்திருக்கின்ற ஒரு நிலையில் இந்த நாட்டிலே வாழுகின்ற நாங்களும் நம்மவர்களும் உலகளாவிய ரீதியிலே வாழுகின்ற முஸ்லீம்களும் வித்தியாசமான முறையிலே எங்களுடைய நோன்பு கடமைகளை கூட செய்ய நிர்பந்திக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய நாட்டத்தினால் எங்களுடைய இறை இல்லங்களை கூட இழுத்து மூடிவிடுகின்ற நிலைமைக்கு இவ்வாறான ஒரு கொடிய வைரஸ் எங்களை ஆட்படுத்தி இருக்கிறது என்பது இறை நேதியின் பால் ஏற்பட்ட ஒரு விஷயமே என்பதில் நாங்கள் எல்லோரும் உறுதியான நம்பிக்கையோடு தான் எங்களுடைய இல்லங்களிலே எங்களுடைய மார்க்கு கடமைகளை நிறைவேற்றியவர்களாக வளமைக்கு மாறாக நாங்கள் எங்களுடைய குழந்தைகள் எங்களுடைய சிறார்கள் எல்லோரும் பாடசாலைக்கு கூட போக முடியாமல் வீட்டிலே முடங்கி கிடந்தவர்களாக எவ்வளவு தூரம் இந்த நோன்பு காலத்தை இறைவனுடைய கடாட்சத்தை அவனுடைய அருளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் முயற்சிக்க முடியுமோ வளமையைப் போல எங்களுக்கு இருக்கின்ற வேறு கடமைகளிலே நாட்டங்கள் குறைந்தவர்களாக கூடிய நேரம் இறைவனை துதித்தவர்களாக இந்த காலத்தை நாங்கள் கழித்திருந்தால் அதன் மூலம் எங்களுக்கு கிட்டுகிற நன்மைகள் எல்லாம் நிறைய கிட்டட்டும் என்ற அந்த திருப்தியோடு நாங்கள் இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ளே பீதி எங்களை ஆட்கொண்டிருக்கிறது எதிர்காலம் எப்படி இருக்கப் போகிறது என்கின்ற எதிர்பார்ப்பு குறித்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு பெரிய விசனத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுள் பலருக்கு வாழ்வாதாரங்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன எங்களுள் வறுமை கூட்டுக்கு கீழே இருந்தவர்கள் மாத்திரமல்லாமல் நடுத்தர குடும்பங்கள் கூட தங்களுடைய அன்றாட செலவினங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையை இந்த கொடிய வைரஸ் முழு உலகிலுமே அனைவருக்கும் பொதுப்படையாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்ற நிலைமையிலே கடந்த காலங்களில் எங்களுடைய குரானிலே சொல்லப்படுகின்ற பல சந்ததிகளும் இவ்வாறான கொடிய நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்ட வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்த்து மீண்டும் அவற் அது அவற்றிலே இருந்து அந்த கொடுமையிலிருந்து மீண்டு கொள்வதற்காக இறைவனிடத்திலே மீழ்வதை தவிர எங்களுக்கு வேறு மார்க்கமில்லை என்பதிலே நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக அவனை துதித்தவர்களாக அவனை பிரார்த்தித்தவர்களாக இந்த நோன்பு காலத்திலும் எங்களுக்கு மேல் பலவிதமான அடிப்படையற்ற விதத்திலே இந்த சமூகத்தின் மீது வக்கிரம் கொண்ட குழுவினர் வேண்டுமென்று ஊடகங்களின் ஊடாக பொய் பிரச்சாரங்களை முடுக்கிவிட்ட காலத்திலும் பொறுமையோடும் நிதானத்தோடும் அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் வளமையைப் போல பெருநாளை மாத்திரமல்ல நோன்பு காலத்தில் கூட வெளியிலே சுற்றித் திருந்து உலாவித் திருந்து எங்களால் உலகாயுத நடவடிக்கைகளிலே ஈடுபடக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களையெல்லாம் முடக்கிவிட்டவர்களாக மீண்டும் இறைவனுடைய அந்த இறை கடாட்சத்தை நாடியவர்களாக நாங்கள் எங்களுடைய இந்த நோன்பு மாதத்தை கழித்திருக்கிறோம் இந்த மாதத்துக்குள்ளே இலங்கை சமூகம் எந்த பொழுதிலும் கண்டிராத பல துன்பங்களை நாங்கள் அனுபவித்திருக்கிறோம் அதில் குறிப்பாக எம்மவர்களில் ஒரு சிலர் இந்த கொடிய வைரஸினால் உயிர் இழக்க நேரிட்ட போது அவர்களுடைய ஜனாசாக்களை எரிக்கிற ஒரு படுபாதக செயலை இந்த ஆட்சியாளர்கள் செய்தபோது அதற்கு எதிராக குரல் எழுப்பியவர்களை நாட்டுக்கு பற்றில்லாதவர்கள் நாட்டை பற்றிய சிந்தனை இல்லாதவர்கள் என்றெல்லாம் நிந்திக்கின்ற ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் தள்ளப்பட்டோம் அப்படி இருந்தும் எங்களுடைய உரிமைகளை மீட் மீட்டுக் கொள்வதற்காக நாங்கள் இந்த நாட்டில் மாத்திரமல்ல சர்வதேச ரீதியாகவும் எங்களுடைய முறைப்பாடுகளை நாங்கள் எத்தி வைத்தோம் அதனூடாக எங்களுக்கு ஆறுதல் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம் அது இதுவரை கிட்டவில்லை ஆயினும் இதற்கு பிறகாவது இந்த ஆட்சியாளர்கள் தங்களுடைய இந்த வக்கிர போக்கிலே இருந்து விடுபட்டு எங்களுடைய உரிமைகளை அடைந்து கொள்வதற்கு அவர்களுடைய மனதிலே மாற்றங்களை எல்லாம் வல்ல இறைவன் இந்த நோன்பின் கடாட்சத்தினால் ஏற்படுத்துவானாக என்று நாங்கள் மீண்டும் பிரார்த்திப்போம் 
எங்களுக்கு பலர் இந்த வைரசுடைய தாக்குதல் காரணமாக தனிமைப்படுத்தல் முகாம்களிலே காலத்தை கழிக்க வேண்டிய நிலைமைகளுக்கும் நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் முழு ஊர்களாக தடிமைப்படுத்தப்பட்டு லாக்டவுன் போன்ற முயற்சிகளினால் முழு சமூகமும் வித்தியாசமாக எங்களை பார்க்கிற ஒரு நிலைமை முழு நாட்டிலும் இருக்கிற மாற்று சமூகத்து மக்களுக்கு மத்தியில் முஸ்லீம் சமூகத்தவர்கள்தான் இந்த வைரஸை பரப்புவதிலே கூடுதலான விஷயங்களை செய்கிறார்கள் என்பதை போன்ற விமர்சனங்கள் எங்களுக்கு எதிராக க கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டன சில இடங்களிலே நம்மவர்கள் தவறாக நடந்தபோது நாங்களாக சுய விமர்சனத்தின் மூலம் அவற்றிலே இருந்து தவிர்த்து கொள்வதற்காக முயற்சிகளை செய்தோம் இந்த சமூகத்துக்கு வருகின்ற இழிபெயர்களில் இருந்து இந்த சமூகத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக சமூகத்தின் தலைமைகள் பல மட்டங்களிலே போராடி இருக்கின்றன அது சம்பந்தமாக நிதானமாக மக்களை அறிவுறுத்தி இருக்கின்றன அதனூடாக எங்களுக்கு எதிராக வருகின்ற அத்தனை இன்னல்களிலும் இருந்தும் நாங்கள் விடுபடுவதற்கு என்னென்ன முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டுமோ அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இந்த பின்னணியிலே இன்று எங்களுடைய எதிர்காலம் குறித்த ஒரு பாரிய கேள்வியோடு தான் இந்த ஈத் பெருநாள் எங்களுக்கு மலர்ந்திருக்கிறது இந்த பெருநாளின் பாக்கியத்தினால் இந்த நோன்பு மாதத்தின் அந்த கடாட்சத்தினால் எங்கள் எல்லோருக்கும் எதிர்காலம் இந்த துன்பத்திலே இருந்து விடுபட்டு இந்த கொடிய வைரஸின் தாக்கத்திலே இருந்து இந்த நாடும் மக்களும் சர்வதேசத்திலே வாழுகின்ற எல்லோரும் மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு வருவதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் துணை புரிய வேண்டும் என்று மீண்டும் நான் பிரார்த்தித்து கொள்ளுகிறேன் அந்த பிரார்த்தனைகளோடு உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை இனிய ஈத் பெருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் ஈத் முபாரக்